是错。爱够了灭绝，无奈无意思，为泪掉，是爱的感触。爱够了灭绝，苦泪的虚伪，时间能不能细数？一辈子太短促，不够将你看清楚。你的味道我记住 ，Such a precious jewel。When I with you, I'm in love。天心未去 ，I'm in this right now。I wanna test and show that love。因为你有谁在叫？你说我怎么这么投入？给你爱，你让我怎么这么幸福？这是我吗？看起来我才是那个变态。快去吧。嗯。喂，九儿。喂，宝儿，我这边刚忙完，你放心吧，这么大的事儿，我怎么可能会忘呢？我上哪儿找主持人、摄影师？啊，对不起啊。没关系。你好。我问一下，艾森是在这边拍广告宣传片吗？是的，他们就在这里，先生。哦，谢谢。这是这是，你有没有搞错啊？在这儿听到。现在都几点了？你怎么连订婚都迟到啊？对不起，我那边还没完事儿就过来了。把订婚地点和你的广告拍摄工作都放在同一个酒店了，结果你还迟到，真行。
。主持人呢？英英子、啊，老爸。啊订婚快乐！你看，这不就来了吗？对。嗯，行了行了，你先进去换衣服吧，我在这里先盯一下现场。我这就去准备，很快，走。给我过来！你来这儿干什么？你疯了！你不要以为你躲着我，我就不知道你在哪儿。我怀孕了，要不要我亲自跟他打个招呼？孙远，这场订婚宴是我妈决定的，她现在身体不好。等今天过后，我一定和她说。亲爱的，我这边差不多都准备好了。好，我招待一个朋友呢，我马上进来。你先去收拾吧。好。我们两位新人真的是喜笑颜开，喜上眉梢，喜悦之情不可言表。下面。请我们二位新人互相交换订婚戒指。哈哈哈哈哈！这、啊、对不起啊，这婚我结不了了。他说他不结了，好像不结了、啊。这开什么玩笑？这都怎么就不结了？什么情况？不是，这闹矛盾了吗？啊！你永远觉得升职比我更加重要。你的计划里面根本没有我。不是吧？凶场，凶吧？在在别人结婚的时候，我从来没有觉得升职更重要。早干嘛了？对呀。我为了这次结婚，我已经放弃掉我的升职机会了。我的计划里一直有你。我们今天过来，对呀，他的计划是我，还有他和我的孩子。啊！这是啥呀？这是啥？哎，看看，看看，是什么呀？给我照看看。石会长，给。太夸张了。这家伙，这家伙，哎，第一次现场。那那你就当我对不起你好了。很抱歉，让大家带着祝福来，却带着遗憾离开。今天本来是我的订婚宴，但事已至此，显然不能再继续了。大家请回吧。礼金之后，我会一一退还给大家的。我真诚的希望。
。美女，一个人，一起喝一个呀。嘿，跟我走。哎，你谁啊？他是我的人，给我让开。小子。哇，黄飞鸿，这这么厉害。嗯，跟我走。你去哪儿？谁啊？好帅啊！还是先上班吧。比赛什么时候开始啊？马上就开始了吧？哎，两位往这边来。这田平做的也太厉害了，这次田平锦标赛的水平也太高了。姜糖改版的拉明顿蛋糕，用姜糖代替了椰蓉，还算有新意。覆盆子酱果肉太大了，影响了口感，而且没有注入到蛋糕的中心，也影响了整体口感的平衡。你还挺严格的嘛，那你尝尝这个，刘伟做的。你都直接叫你爸爸的名字吗？在我们城市，在好吃的面前，人人平等。他应该会拿冠军，不错，强而不腻，造型是吧？哦，看来这次的冠军非你莫属了。啊，我反复给你强调过了，这个季节的草莓酸度不够，一定要云南的红树莓。你现在弄得这么甜，层次完全没有了，弄那么好看有什么用？但是现在糖浆已经做出来了，它这工序这么复杂，我没办法重新再做了。这样，帮我准备桂花、蜂蜜、龙井、破壁机。好。哎，你把那个放完整吧，这个排版有问题。放什么？别看了，开会了。哦，那怎么不来？声音，来一下我办公室。好的，主编。他可能是想问你和姐夫，前姐夫的事儿。我也想知道。把你这股好奇劲要用在写稿子上就好了啊。嗯，我这不是关心你吗？老样子，惹摩卡不加奶不加糖，坐，嗯。那这期杂志封面女性的代言化妆品，最新款给你带了一套。我不是给你批了两周的假吗？你怎么这么快就回来了？米兰达，那个韩田山庄咖啡俱乐部的采访，我还是想去。我上个月问你，我还是想再争取一回副主编的职位。只是意大利的总部那边已经明文派发。空降了一位总监过来负责这一部分。空降兵，桂花二十克，开水冲泡。龙姐，打碎研磨，磨细一点，一定要注意好水温啊。这个您看可以吗？嗯，要加适量的蜂蜜在里面。好,好，小心点研磨。是龙井吗？太藐视了。嗯，是龙井。好，不错。嗯，这个创意相当好啊。嗯，哎呀。以前真没见过，对，增加了这个的口感。是，我再来品尝一下。让这个米的口感就是被打消了一点。嗯，显得刚刚好。妃子这道菜，谁也不辛苦那边半桌，我们这还是老婆关心你。我们正道先生，我们一起想想吧。也许我们正道先生，我们没有任何关系。那个的造型，天都好了呀。来，试一试。啊，啊，抹茶的微苦，加上桂花的香气，可以综合龙樱草莓过甜的口感。但记得一定要用薄荷调和它们的香味。等一下比赛的时候，先让评委喝这个，再让他们品尝甜品。我想你不会输的。还有还没给他起名字，你帮我想一个吧。我也是先走了。哎，谢谢啊，老郑
，你别忘了，周一还有个采访。人手的水平知道了。高的那些，那点什么？哈哈哈哈哈！这是泼水。别泼了，别泼了。游泳还戴戒指，搞得跟谁没有似的。我也有戒指，好吗？深夜，对不起啊，这婚我结不了了。好了好了，别破了！<笑>来追我呀、啊！追不上我！站住！追我了！<笑><笑><笑>没事吧？没事，没事，我怎么可能会有事嘛？我是周海市二零一二年中小学生自由泳 A 组的冠军。再说了，你没看见这个水这么浅吗？我怎么可能会有事儿呢？没事，不要瞎操心好吗？喂，郑先生，您预定了晚上七点半的晚餐已经到时间了，请问您今天还来就餐吗？帮我改到明天中午十二点吧。啊，好的，郑先生。嗯。喂，美人达，声音你在哪儿呢？哦，我现在正准备去吃饭呢。我这边有个黑珍珠餐厅的菜品集稿，就在那个度假山庄的里面。预定信息呢，我已经跟老板确认过了。你现在赶紧过去，我把位置发给你。好，我现在就去。你好，女士，请问有预定吗？你好，我是艾赞来的美食编辑，我姓申。嗯，好吃啊。非常抱歉，沈女士，由于我们的工作失误，您的座位被那位客人坐了。这样行吗？我们帮您改成明天的餐位。哎，不行啊，这是我的工作，稿子明天得发。我想你们餐厅应该也不想耽误宣传，对吧？啊，那您看这样行吗？那位客人他是一个人坐的，我们去与他商量一下，看他是否同意拼桌。嗯，好的，拜托了，谢谢。嗯、您好，先生，您是否可以同意拼桌呢？嗯。可以。你好，女士，那位先生同意了，您请跟我来，谢谢。嗯，特别好吃。怎么又是你？是不是在跟踪我？服务员，我不同意拼桌，请这位女士离开。嗯，可好吧，女士，真的非常抱歉。这是您点的鹅肝乳酪沙拉。还有您点的顶级牛小肋配德式香肠，你先去忙。哎，你，你好，先生，您的法式羔羊排和炸蘑菇，您的菜上齐了，请慢用。谢谢。这位帅气的小哥哥，我呢是艾森的美食编辑，今天必须要为佳绩文稿拍照配图。拜托了，我真的就只拍几张照片，然后立刻走，行吗？不行。是这样的，其实我最近失恋了。要是我再失业的话，我
，我要怎么活呀？行，不展开劈腿，没错，赢了，广东的闹分手，拍完赶紧走，不知道有什么。拍几张照片，编一点情感故事，这就是美食编辑的工作吗？我也想亲口吃啊，您愿意吗？可是用情感故事来评鉴美食的好坏，既破坏了对美食的尊重，也是对评鉴的不专业。这位先生，我觉得这个还是读者说了算吧。你这样写，把那些专心对待料理的厨师置于何地？难道没有情感故事的美食就不值得传播和没有价值吗？你太小看料理了。这是你的偏见，我有我的专业逻辑戒指没了，相机也没了，阴阳子，所有的回忆都没有了。你这样，你要不先把门打开，别把自己反锁在屋里，好吗？先开门。陪着我笑，陪着我闹，我应该不算是分手里最惨的那个人吧？可我为什么还是很痛很痛？我感觉这个世界突然用了一种陌生的节奏，慢慢的从四面八方流淌过来，让我觉得这个世界。一种和以往不一样的方式存在着，我真的不明白，为什么我觉得我快要遇到最好的自己时，我却变成了一个人呢叫爸爸起床，起床。
今天状态不错，昨晚睡挺香的。喝点果汁，身体好。徐医生，每次来我家之前，能不能先发个微信啊？太见外了吧，咱们一家人呢，你忘了？我做的，尝尝呗。你做的也太丑了吧！你上哪儿去找我这么好的朋友？给你做早饭，还送过来，还陪你吃，陪陪我，不好吗？嗯，好好说话行不行？要不是你做不了饭，我至于每天起这么早吗？你要是能做饭，我天天过来蹭。谢了。哦，对了，帮我把新衣的屎给铲了。你自己家猫的屎你不铲，每次都是我。哼，哎，郑心怡啊，你为什么每次拉屎都这么臭啊？哎、啊，所有人放下手里的活，到总会议室来，有重要的事情要宣布。我身边，啊，玉姐，快掐我一下！那是新来的总监，据说是总部特派，人家是有尚方宝剑的。霸总，哎，我的菜！快快走吧，走吧。哎，怎么来了？他不是跟咱们一起出的吗？派人呢？还不是为了展示我们艾森的良好形象，去一楼大门口当迎宾小姐，迎新总监了呗？总监你好，我是艾森美食板块的编辑，我叫申英。他去迎新总监、嗯？那刚刚那是谁？完了完了完了！这小傻子，天天都迟到。我现在给他发信息。嗯，总监已经在会议室了。我去，正道先生，他是公司特意从意大利总部调来的高级人才。他这次来呢，就是为了建立和运营我们的新媒体市场部。大家欢迎。好，好。开门见山，我的身后是我总结了近五年艾森的工作报告，也是各位近五年的表现。我声明一点，往后的工作非常的简单，就是严谨两个字，尊重料理本身，才是做好美食内容的关键。艾森在过去五年已经是行业内的佼佼者了，而且我们城市的美食行业。也是我们全国美食的风向标，但在这儿，我见不到“美食”二字的专业性，我同样也没有看到可以符合艾森盛名的专业水准。如果我没有记错的话，我们艾森的爆款文章都是通过美化美食背后的情感故事来获得成功的吧？米安达，我想认识一下编辑们，帮我介绍一下。当然，周周。小张、彤彤是我们的助理编辑，小月、阿奇是我们的主力编辑。当然，这其中数据表现最好的就是声音。啊，对不起，对不起，对不起，对不起，总监，对不起。我去，你。
用来的全部当背景。穿过黑夜到黎明，让我的整个天际线捉襟横行。你是我追寻的每一位，是我永远的幸运。想陪你走一场没有终点的旅行。想和你看一场不再悲伤的电影，我们停靠在未知的下一站，用爱的全部当背景。你给了我勇气，穿过黑夜到黎明，让我的整个天际线说着恒星。